Hi friends, number 4 is the survey grade 2 and the basement survey and technical education is the same as the survey grade 2 and the course of study started. This is the topic of the topic of the survey. If you are interested in the topic of the survey, please subscribe to the channel. This is the topic of the survey grade 2 and the course of study started. In the survey grade 2, we are using the main instrument of the survey grade 2. Theodolator नो रहेना the most intricate and accurate instrument. Theodolator नो रहेना accurate आटोलो इर instrument आन, आधि यूज देर नमक accurate आटोलो measurements रुखा मेट. Horizontal measurements, vertical angles वोके आन, नमले main एट theodolator यूज देर एड़कना measurements. आधि नमले यूज देरना दु, उरु points उरु line ले locate यानो, अलेंगे survey line prolong चेयानो, पिन्न elevation difference वोके कांड वोड़ी क्या Curves in the set out here and when it done, we use theodolites survey. Theodolites are two types. Transit theodolite and non-transit theodolite. Transit theodolite is the common item. We use the theodolite and transit theodolite. Transit theodolite is the complete item. Horizontal axis is the revolve. Vertical plane is the horizontal axis is the about item. Full completely revolve यहां बच्च, पश्च non-transit theodolite नो रहे ना, और इक्केलिम transit से यहां बच्च इल्ले, नो अधिन अधिन नमक्क complete आइट, horizontal axis इले, vertical plane ने about आइट, नमक्क revolve चे यहां बच्च इल्ले, आयन example नो रहे ना, ओई theodolite आण, इनी non-transit theodolite नो रहे ना, रंड टाइप होंड, first one नो रहे ना, vernier theodolite, second one � அல்லாது இது நேர்த்து இப்போட்டன் ஏட்டு வடிக்கியான் இல்லா வெர்னியர் தியடலைட்டின்னே லீஸ்ட் அக்காண்டன் வரையின்னது 20 seconds மைக்ரோமீட்ட தியடலைட்டின்னே லீஸ்ட் அக்காண்டன் வரையின்னது 1 seconds அது வந்து நோட்டியது வைக்கியும் இந்த நேக்ச்ச நம்மல் படிக்காம் போன்ன essential parts of a transit அல்லும் first classification வந்து வரையின் leveling head assembly leveling head assembly இல்லு மூனு பட்ட்ட உண்டு rivet உண்டு foot screws உண்டு பின்ன tri-bark உண்டு இது நான் leveling என்று வேண்டி use ஏன் மூனு instruments அன் அது உண்டு அனை leveling head assembly இந்த நம்மல் படையின் rivet உண்டு வரையின்னது ஒரு plate அன் அதில் centrally threaded ஐட்டுல் ஒரு hole உண்டாவும் அது நம்மல் use ஏன் இனி foot screws வந்து வரையின்னது நம்மல leveling இனி வேண்டி use ஏன்னதானு இப் foot screws இப் foot screws adjust ஏதுட்டானு நம்மல ஐ instrument இனை full light level ஏது கரக்ச்சாக்கி வைக்கின்ன இனி மூனாமதாய்டு வரையின்ன try bar கான் try bar கான் வரையின்னது ஒரு rectangular plate ஆனு அதானு இப் foot screws இனை கேரி செய்கின்னது இனி அடுத்து commonாய்டு ஒரு essential part வந்து வரையின்னது பின்ன Kernhand அல்லைக்கு நமக்கு scale plate என்னும் பரை அது நுறையின்னது outer axis வைட்ட attached வேறிக்கிம் அதில் graduation சொண்டாவும் அதில் அனு readings அக்க மார்க்கியதேக்குன்னது 0 to 360 வருவில்ல readings lower plate அனு மார்க்கியதேக்குன்னது இன்னி நோட்டியது வைக்கின்று வில் சானும் நுறையின்னது திடலைட்டினே size determine செய்யின்னது அதின்ட lower plate அப்பு திடலைட்டினே இன்னி நேக்ஸ்டு வரையின்ன upper plate ஆன் upper plate attached ஏதிக்குன்ன inner axis வாய்ட்டான் அதில் நுறையின்ன vernier scale ஆனும்லது A and B இன்னக்கேன் அதில் vernier scale A, B எல்லாம் represent ஏதிக்குன்ன upper plate ஆன் இன்னி நேக்ஸ்டு வரையின்ன clamp screws clamp screws நம்மலு கூடுதல் யூசியின்னத ஒரு particular station சாய்த்தியையனும் பின்ன readings எடுக்கானுக்க இந்தது lower screw lose ஏது அப்பு இந்த readings change ஜேதில்லா நம்மல கூடுதலம் station point ஒரு particular first station point சைத்தியாம் வேண்டியேட்டான் நம்மல first station second station இங்கனை ஒரு station சைத்தியாம் வேண்டி நம்மல use ஏன்னான் 
ക്ലാംസ് ക്രൂസ് അപ്പൊ ക്ലാംസ് ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു തീഡലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അപ്പർ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആവാണ് ലോവർ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ തീഡലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സ്ക്രൂസ് ലൂസ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ സ്ക്രൂസിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പർ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ലോവർ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടുത്തെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള റീഡിങ്സ് കിട്ടും അത് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റീഡിങ്സ് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ക്രൂസും ടൈറ്റാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് ആണ് ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്മോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻസിന്റെ സ്മോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് വെൻ ക്ലാം സ്ട്രൂസ് ആ ടൈറ്റ് ക്ലാം സ്ട്രൂസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാൻജൻ സ്ക്രൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനോ റീഡിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൻസിനൊക്കെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് തീഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലഡിയുടെ അസംബ്ലി ആണ് അലഡിയുടെ അസംബ്ലിയിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് ഉണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹോർസോണൽ ആക്സിസിനെ എബോട്ട് ആയിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണൽ ഡയമീറ്ററിന് എൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെയും അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പിനെയും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്നാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ബാറിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീഡലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെൻട്രിങ് സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ദ തീഡലൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓവർ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ തീഡലൈറ്റിലെ എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് തീഡലൈറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലംബോബ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തീഡലൈറ്റിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ട്രാൻസിറ്റിംഗിന് വേറെ രണ്ട് പേര് കൂടെ പറയാറുണ്ട് പ്ലഞ്ചിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് റിവേഴ്സിങ് എന്നും അപ്പോൾ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എലോങ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് അതിന് നമ്മൾ പ്ലഞ്ചിങ് എന്നും റിവേഴ്സിങ് എന്നും രണ്ട് പേരിൽ കൂടെ പറയാറുണ്ട് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷനെ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ഓഫ് എ ഡയഫം ആൻഡ് ദ ഒബ്ജിക്ട് സെന്റർ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അത് ഡയഫ്രത്തിന്റെ ക്രോസ് ഹെയറ
നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഓർ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സീഡലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ തീഡലൈറ്റിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ലെവലിങ് പിന്നെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാലറ്റ് സെറ്റിംഗ് എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെവലിംഗ് അപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ലെവൽ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെഗ്സിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ലെവൽ സ്ക്രൂസ് ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ലെവലിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ അറൈസിങ് വെൻ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത പ്ലെയിനിന് എബൌട്ടായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ പിസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തീവ്രലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ലെവൽ പ്ലേറ്റ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ആംഗിൾസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തീവ്രലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോർസോണൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഹോർസോണൽ ആംഗിൾസ് എടുക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഉള്ള മെത്തേഡാണ് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഫോളോ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്കവാറൊക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഹൈ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെവറൽ ആംഗിൾസ് ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആംഗിൾ മെഷ്യൂർഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ പ്രിസീഡിങ് സർവേ ലൈൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് സർവേ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിസീഡിങ് സർവേ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇൻഡെക്സ് എറാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഒരിക്കലും സീറോ റീഡിങ് കാണിക്കില്ല അതാണ് ഇൻഡെക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സണൽ എറർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാനിപ്പുലേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വരുന്ന പേഴ്സണലി വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ എറേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന കാരണം ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കേൾസ് കേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ബെയിൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈക്ക് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ റോഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേസിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന റെഗുലർ ബെൻഡിനെയാണ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ കർവാണ് സിമ്പിൾ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ആർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കർവാണ് കോമ്പൗണ്ട് കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിമ്പിൾ കേൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമണോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ സെർപ്പൻറ്റൈൻ കർവാണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആർസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിയേഷൻ കർവാണ് ഡിവിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റിവേഴ്സ് കർവിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് താക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് ആണ് താക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സർവേയിങ് ഇൻ വിസ് ഹോർസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ആർ ഒബ്ജെൻഡ് ബൈ ആംഗുലർ ഒബ്സർവേഷൻസ് വിത്ത് എ താക്യോമീറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് താക്യോമെട്രിക് സർവേ താക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താക്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ആംഗുലർ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോർസോണ്ടൽ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഹോർസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ താക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ബി അതിൽ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് അടുത്ത ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഡിയ ലൈൻ അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ താക്യോമീറ്റർ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ എഫ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അൾട്ടീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം എഫ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാസറും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ പാരലൽ ടു എൻ അസ്യൂംഡ് മെഡ് അസ്യൂംഡ് മെഡ് എന്ന് പാരലൽ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൽ കോസിറ